Добровечер, драга публико. Добредојдовте на уште едно издание на Пич Прич Гала вечер на раскажување женски приказни. Фала ви многу на сите што дојдовте вечерва. Обично, тука карши мене, седи Ана Василева, втората половина од Пич Прич Дуото. Тоа сме јас и Ана. Јас сум румена, патем. А, мегуто, Ана е оправдана отсутна. Ана, те сакаме. Поздрав до Ана, огромен. А, царица. Мегутоа се обидовме да најдеме соодветна замена, се надеваме дека ќе биде добра, тоа е нашата Ката Попова. Фала ти, Руми, за поканата, фала ви многу, дечки. И па сега да ви ја представам за тие што не ја знаете. Многу мина имаат Ката видено по така, скопските сокачиња, често во некои мрачни кеошиња, во некои скопски клубови може да ја видите. А малку мина од вас знаат дека Ката в сушност има и професија. Та работи. А, се занимава со маркетинг и со, и со пиоросување, но вистинскиот, вистинската причина зошто ние ја викнавме вечерва е затоа што Ката има огромни капацитети за <laughs> јавни настапи. Видете, дечки, се што си каже Румена, се си си е така, нема лага тука ни една. Баш кога има една работа, јас сум, јас сум еден тип на човек, што нема не, само да, И тоа во, тоа во реалноста, од прилика, ако дозволите, изгледа вак. Цитирам. Ало, Кате, ја бе слушаш опрејш, ја бе снимаме реклама, треба да бидеш гола бразилка, на сред рекорд, у 12 на пладна, дали си за? Да, трчам, санјам, за тоа сум створена. После имаш нешто вакво. Ало, Кате, снимаме реклама за чипс некој... А, дали сакаш да си джандарка облечена, со фацата размачкана у фотошоп, на автобус да те стави бе, у природна големина, дали си за, кажи сега, да, секогаш, за секогаш во моето срце, иде бе. И го имате следново. Цитирам. Ало, Ката, румена овде. Дали сакаш да го водиш пич, прич <laughs> на петок 13 во филхармонија со мене? Е, оди кажи не, човече, мислам, камон, кој би пропуштил летам, бре? И па уште една шфала ти ката, мислам, очигледно едно многу срамежливо и кревко суштество, на кое што ви треба охрабрување, така ли е ката? Така е за секогаш. Е, Руми. Битна работа, додека ти имам тука вака на сценава, да. само да прашам нешто, многу битни работи. Колку години постои пич прич? Знаеш зашто? Зашто јас имам некој со кеанју глава, дека првиот пич би, прич беше јако бев нешто млада, невина девица, нешто така наивна. Има врска ова или си измислам, врска нема? Па нито си била млада, а посебно не си била девица, со оглед на тоа што, само што ни кажа на сите дека не знаеш да кажеш не. И тоа е точно. И тоа е точно. А, првиот пич прич се случи во 2016 година а, на прво па женско, каде што м, темата ни беше првиот пат кога и од тогаш не престанавме со пич причови, многу ги имаше. Имаше шест гала настани, потоа имавме срамоти во рамки на Скопје Прайд Викенд, тоа е посебна манифестација, ќе ви кажам на крај за неа. А, имавме исто така многу слемови кои што не беа снимани, другите работи сите можете да ги најдете на Ютуб. И исто така а, имавме и пет настапи во градови што не се Скопје. Значи имавме во Охрид, во Куманово, во Велес, во Битоле и во Штип. Така што супер ни оди, многу сум задоволна, тоа е тоа. Да си прашам уште нешто, што мислам дека е многу важно сите да го чуеме. Зошто постои пич прич? Сега многу сериозно ќе ви кажам. А, сметаме, со Ана го, кога го смислувавме концептот, беше дека жените не се доволно присутни во јавната сфера, не само во Македонија, туку и надвор. И сакавме на извесен начин да ги ставиме во преден план, да им дадеме простор да зборуваат, да, да бидат јавно видени и исто времено да зборуваат за некои женски приказни кои што за жал не се нормализирани во општеството и често се гледаат за како да се некакво табу. Добро види, стварно е важно да се тргне табу од некои типично женски теми, типа не знам депилација, менструација, мастурбација, дркање меѓу два зум состанока додека работиш од дома. Дркање пер се, така што мислам дека сме ок. Значи уште не сме имала за зум настани и такви други работи. Кои имаме? Кои што сум сигурна дека сте ги пробала сите затоа што сите сме на зум. 
А, но еве веќе кога почна со сексуљави некои теми ката, а, да кажам дека Пич Прич ја промовира женската орална историја. А тоа значи дека ние сушна се обидуваме да го пренесеме женското усно пренесување на приказните кои што се случувало преку нашите баби и прабаби, со оглед на тоа што а, жените морале така да ги пренесуваат приказните за разлика од машкиот пишан канон. Okay. Thanks, Rumi. Дечки, вечерва е All Star Speech Preach. Денес ке имаме шест гениални раскажувачи, чии приказни реално на сон ме проганјаат. Што а, фецес, што а, фелацио, што некој бил хорни таму на 500.000 км надморска висина, што ти ја знам ја што... Па време е да ги поздравиме, не? Јана Кимовска! Илина Арсова. Мима Симич. София Риставска. Петар Андоновски. И Мая Казакова. А не за джабе последна ја ставивме? Ај сега, да ви кажеме нешто во однос на тоа што ни беше концептот за вечера. Прво и основно. Годинава славиме 10 години јубилеј од единствениот феминистички фестивал во Македонија и најпознатиот во регионот, а тоа е прво па женско. Прво па женско има супер тема годинава, а тоа е хумор. И ние сакавме тука малку да се осврнеме на субверзивната мок на хуморот, на фактот дека жените се често исклучени од тој, од таа сфера, демек не сме била смешни. А исто така не сме имале доволно интелигенција да разбереме полно шеги. Често тие шеги се така, па се осврнуваат на тоа колку не знам некои маргинализирани или послаби заедници се така за исмејување. Па во денешно време а, Пустите тие ни викаа дека политичката коректност го убила хуморот. Лела. Абе, трагедија, како да ти кажам, трагедија. Како и да е, темата на вечерва е цепки. Цепки е еден опасен збор со многу значење. Цепки у исто време значи да се исцепиш, да се искинеш од смејање, али у исто време значи едно многу промашено хехенце. Како и да е, време е за нашата прва раскажувачка. Нашата драга Јана Кимовска. Ве молам за една Јана Кимовска е памтим од првиот пич прич како првата девојка која што кажи им која што а, раскажа за тоа дека го искакала најголемото говно и преживеа. <laughs> така е. Дами и господа, падна првото говно во филхармонија. Поздрав. Ајде еден аплауз. Ти благодарам Ката за можноста прва да го изговорам зборот говно во ова велико. Задоволството е взаемно, верувај. Драга Јана Подумате твој повеќе. Благодарам многу. Борам да ве разочарам сите, овој пат нема да зборувам за, за гомна. <laughs> Ниту пак ќе бидам толку смешна како минатиот пат, нема шанси да се, да се надмине тоа што, што го раскажав тогаш. Единствен начин тоа да го надминам би било да искакам уште поголема гомна. За жал тоа не се деси од 2016 до сеја, така што а, нема да биде толку забавно. Uh, Меѓу тоа, тоа може би е окей okay, за тоа што uh, за мене зборот цепки uh, го значи баш тоа ката што го кажа uh, моментот на хехенце, односно нешто што претендира да е смешно, а в сушност не е. Uh, дури некогаш е и изнасилено, некогаш па дури и навредливо. Uh, така што за мене, uh, кога ќе се кажа цепки, Uh, прво нешто што ми паѓа на памет се uh, вицовите што љубат да ги раскажуваат, а од поново време и да ги uh, споделуваат на социјалните мрежи, uh, генерацијата на нашите родители, односно бумерите. Uh, тој бумер хумор uh, за нас, познат уште од кога сме биле мали, за некои помлади генерации тука може би не знаете точно што е, меѓу тоа тоа се оние вицови за Мујо и Хасо, за Плавуши, за Полицајци, за Рамче, така натаму. Сите оние вицови кои што а, во себе всушност содржат и смевање на одреден а, негативен стереотип кој што на некоја категорија луѓе им се наметнал, 
се како ниту ниту тие се се точни негативни за стереотипи ниту пак исмевањето со нив е окей затоа тој хумор за мене е цепки арно ама јас како и многу други имам родители кои што имаат фејсбук и моите родители многу сакаат да постираат бицави на фејсбук Мајка ми, на пример, си прати едни две страни. Едната се вика, имам луд да сам папир. А втората се вика, психиатри ми не могу ништа. И ке си најде некоја видче таму, и ке си го постира. На почетокот кога ова се случуваше, јас имав стварно страшен проблем, мене ми беше многу неизгодно од тие видцови, и обично ке постира она, и јаки се јавам на телефон. И од прилика идеше тоа некако вака. Мама, ајте му вам тргни го вицот. Зашто? Затоа што е срамота, навредлив е. Не знам, мене не ми е навредлив. Кам добро, тебе не ти е, ама има луѓе на кои што име. Не знам, мене и на татко ти ни беше многу смешан, да ти кажам право, си се изнасмеавме, си го споделивме двајцата, а на крај на крајава, јас тоа си го правам за моите пријатели, на тие име смешно. Векам, окей, и на некој начин има право која сум сеја да се мешам у тоа кои што ќе постира на социјални мрежи и да им забранувам, не, нема никаква смисла. Меѓутоа, тоа не значи дека во тој момент мојата фрустрација е помала, напротив, <laughs> уште поголема е и а, поради тоа, веројатно, почнав се и повеќе да ги забележувам а, овие а, цепки, овие бумерски вицови на Фейсбук, кои што, генерално, да, ги, ги постираат по возрастните генерации и можеби, меѓутоа, не само тие, туку ги постираат и наши врсници и се смејат на нив, За мене тоа беше малку и поразително, бидејќи нели се дури а, ги раскажуваме оние вицови кои што перпетуираат негативни стереотипи, ги одржуваме тие негативни стереотипи во живот и м, понатаму луѓето се стигматизираат преку, преку тие категории. А, така што не само јас, туку и моите другарки врснички, исто сите сме деца на бумери кои што се смејат на таков хумор и некако а, заедно се чувствувавме изфрустрирани од сето тоа и единствен начин кој што не се виден нормален во тој момент да си го канализираме тоа, беше да си отвориме една за нас скришна група на Фейсбук, која што се викаше феминистичка полиција, и таму да си постираме скриншотови од ваквите вицови, за да можеме после да си ги хейтаме ние. И... А, зашто споменувам феминистки, па бидејќи во принцип нели сите овие бумерски вицови исмеваат различни категории на луѓе, а, по uh, националност, професии и така натаму. Uh, некои се нели, глупи, некои се мрзливи, некои лажат, некои нели, така натаму се не, да, да не ги отвараме uh, сите тие теми. Она што е специфично, пак дека за uh, полот кој што uh, таа генерација љуби да го нарекува понежен, послаб и поубав, е за тој пол нема само една категорија по која што uh, се исмева, туку Мислам дека за понежниот пол, односно за жените, пречи едноставно се. Па така сега ќе ви раскажам една мала селекција на вицови кои што се однесуваат на одредени категории, чисто за да имате увид во тоа за што зборувам и зашто сето тоа мене и на моите пријателки толку ни пречеше. Например, една од проблематичните работи за жените е секогаш нели нивната интелигенција. И вицот оди вака. Миличок, дали овцата е на вистина најглупавото животно? Да, јагне мое. Инаку ова сеја јас стереотипизирам, значи гласот што го користам за, за овие вицови е стереотип на некој возрастен маш кој што не знаеме од кој град е од Македонија, може да биде од секаде и мисли дека го кажал најсмешниот виц. А, понатаму, а, жената многу дрдори, жената е алапача. И вицот оди вака. Јазикот се викал мајчин, зашто таткото никако не можел да дојде до збор. <рес> Понатаму, жината, замислете, се еманципирала. И вицот оди вака. Модерни времиња. Жените постираат што алкохол пијат, мажите што сготвиле. <рес> жината е промискуитетна. Вицот оди вака. Сите мажи се исти. <laughs> па кој ти кажа да ги пробаш сите? <laughs> Жината старе. 
Само експрес лонец свири по жена от над 60 години. Жената не е секогаш слаба, некогаш и качува килажа. Вицот оди вака. Закони на физиката. Женското тело, качено на вага, станува злобно и заядливо. И жената, помози Боже, има влакна на своето тело. И вицот оди вака. Колко и да си джентлмен, немој никогаш на девојка ти да ѝ даваш комплимент за брковите. Е, ова е некоја ситна селекција на тие глупави вицови од кои што ни се, ни се креваше косата на главата, на нас и на моите другарки. И за тоа си ги собиравме и си се, си се вентавме, си векаме, види ги, ами, 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 Биднаш, обидна, тоа еден период многу така ни, ни беше потребно тоа да го правиме, со тек на време ја запоставивме таа архива, ја подзаборавивме. Во меѓу време во нашиот јавен простор се изнаслучија многу важни иницијативи во однос на женските прашања и во однос на феминизмот. Се случи, сега кажувам, се случи, сега кажувам каде не одам и конечно се случи иницијативата со неја сме. Сите овие иницијативи природно како и се во, во јавниот простор, особено на социјалните мрежи, колку што добиваше позитивен фидбек, добиваше и негативен фидбек. А, мислам дека може би токму со неја сме, која што беше иницијатива да ги да застане за жените кои што се од јавната сфера, кои што се а, кои што трпат говор на омраза поради тоа што се жени. Uh, мислам дека за, за таа иницијатива некако најмногу хейт пиевме на социјалните мрежи и како нели секоја акција има своја реакција и така натаму се случи спонтано исто една наша пријателка да отвори една група која што беше uh, наречена нешто зидна срамот uh, на кој што у ствари требаше да си ги uh, во, во сигурна средина да си ги продашиме шовинистите кои што нели не нервираат на социјалните мрежи и кои што uh, промовираат uh, говор на омраза. Таа група мене ми дојде, не само мене, него на сите нас, како едно страотно освежување. Пред се поради тоа што таму видовме, односно запознавме нови генерации девојки, многубројни млади, паметни феминистки, кои што, освен тоа што беа извонредно интелигентни, беа и многу смешни. И јас се, се превозбудив дека има такви млади генерации, ми се врати надешта за живот во Македонија и ми дојде потреба некако ја да се најдам во муа бе цаниф. И викам на другарка ми, Мици, јас ја овде ќе ги постирам вицовите да ги хейтаме сите заедно со девојчињава. И она ми вика, добро, постирај ги. Направивме некоја селекција од овие цепки вицовите од нашата група, ги покрив идентитетите на, на пишувачите на вицеви, пошто не јас сум хейтер, ама сум сепак еден воспитан хейтер, кој што нема да ги стави сите буквално на зидот на срамот, и ги постирав. Реакцијата воопшто не беше тоа што го очекував, а, односно наместо да најдам на одобрување во одушевување и да споделиме еден заеднички хейт за тие вицови, од овие девојки добив така некои, не беа сосема експлицитни, бидејќи тоа се едни фини воспитани млади дами, а, имплицитно ми, ми беше посочено дека сум ја една малца психоболна тетка која што се бави со глупости и не само што не има смешно, него дури малци има непријатно да учествуваат у таа теревенка што сум ја замислила ја. И тука некаде доаѓа и заклучокот од, од ова што, што ви го раскажувам вечерва, а не е немалку светол, а тоа е нели, старееме и ние, и нашите генерации, и uh, колку што uh, uh, на нашите родители хуморот и вредностите и сите тие работи не се малку може би налагодни и не се не се наоѓаме во тоа така ние сме uh, и ние за 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 овие нови генерации еднакво чудни со застарен хумор и со може би малку проблематични вредности uh, и тоа е окей okay. <laughs> тоа е нормално и, и добро е да се увиди и човек некогаш да се да се помири со тоа Uh, меѓутоа, ако веќе не сме им смешни, uh, јас се надам дека барем можеме да им бидеме цепки. Фала ти многу, Јана. Uh, сакам исто така да ја поздравам мајка и на Јана, која што е во публика.
и сите други мајки што ни се тука. Um, имам многу што да кажам за феминистичка полиција. Пред некое време на една таква хехенца еден напиша «Ау, пази што зборуваш, ке не стават во феминистички гулаг». Си викам «Камо да имавме еден». Мене за куварката ставете ме таму во гулагот, <laughs> да им готвам. Е, супер. Значи, фала многу Јана за оваа извонредна приказна и поглед баш во тоа што, за кој што зборуваме вечерва, а тоа е хуморот и како, еве, посебно ние хехенца вицеви многу добро ни ги илустрираше, па дури систематски би рекла. А, нашата следна раскажувачка а, си има качано на седумте највисоки врвови на светот, еден од нифе и Монте Еверест, и она е првата македонка што си има качано на Монте Еверест. Многумина и, и се восхитуваат и ја гледаат како пример, ама Бога ми и завидуваат. А, не само поради тоа што е неверојатна како спортски, со сите незини спортски подвизи, истовремено е извонредна уметница, а од предходниот пич прич на Уревче дознатме и дека е Бога ми Любовджика. Така што, Илина, повели, еден аплауз ме мова. Хала, Римена, се слушаме. Хвала ви, конечно още еден пич прич и много ми е драго да съм вечер овде. Морам да кажам, а, тешко беше да се избера со дружина, како што кажа и, и, и Ана, за да, за да биде толку смешно како што беше минатиот пат. Минатиот пат зборувавме за любовта кон планините и любовта на планините. <laughs> Но а, за вечерва мојот придонес ке биде... А, така наречени иронични цепки или до некаде саркастични цепки е нешто што за кое за кое што денес може да се смееме или да ни се смеат, ама своевремено и не ни било така смешно. <laughs> морам да морам да кажам дека ова година славиме 10 години од глобалната спортска менторска програма, една прекрасна програма за жени во спорт кој ја испишуваат историјата во е, своите заедници, девојките потекнуваат од целиот свет. Кога јас почнав да зборувам на оваа тема пред точно 10 години, моите соработнички колешки ми викаа, Ине, бата ли тоа, нема пари во тоа. Денеска изгледа дека има пари во тоа, така што истите тие се најголеми промотори, убаво е тоа. И, и сите овие иницијативи што ги спомнавме, на вистина се убави, сепак ситуацијава се уште не ни е многу сјајна, така да имаме уште многу да работиме на оваа тема. Е, Тук му затоа јас одбрав да зборувам за некои теми и, и, и случувања кои што ги опишувам и во мојата нова книга, седумта. Е, и се донекаде и генерални, ама и секој од нас може да се се пронајде. Значи, во однос на родовата еднаквост, ке ми приде тук таму и по некој растревожен маш, па ке ми каже, е добро са, вие сакате да сте еднакви со мажите, што не одиш тогаш да возиш камион, например. Не дека не, возам, не сум возела камион или трактор или комбе, или се што може да се води дури брод и, и летувам и, и плочки лепам и сето тоа. Но не станува збор дека ние сме еднакви, значи има битни разлики помеѓу мажите и жените и физички и во менталниот склоп. Станува збор за еднакви можности за сите. Дека ние не сме еднакви, односно мажите и жените и, и покрај 100 пластични операции ние нема да бидеме еднакви, бидејќи сме различни во перцепцијата. Во жените гледаат сетници, мажките гледаат големата слика. Мајка ми, например, дома со стапче за уши ке оди да чисти некоја прашинка што и паднала во очите, татко ми гледа куќата да биде функционална. Жените се мултитаск, на машките не им е толку лесно да бидат мултитаск. Жена може и да се фенира и да го дои бебето и е, да прави палачинки и да збори на телефон додека другарка ја депелира. Е, на машко треба му каже што треба да се направи најчесто. И тоа... И тоа е едно по едно. А... 
različni zmedički v komunikacijata. I ve sporedite si sopružnici, prijatelji, sporedite si ga SMS porakiteč. Znači, edna obična poraka, koga treba da se izprati. Naprimer, da imam eden običen primer, žena va izlegla od doma in je ostavila rernata zapaljena. Predpostavljam, da ga treba sega, da mu kaže na mažot, ne li, da je izgasi rernata in predpostavljam, da ga ki sledat eno tri, četiri golemi poraki, v stilu od zlato, vsakav da pečam, ama treba še da izlezam, proveri eventualno, da ne slučajno, možda je ostaje frernata, ako ne pa izgasja. In nemoj da zaboraviš, da kupiš cveke, večer sme kaj mojte na gosti, jaz se vrakjam za jedan sad, te sakam, angelče moje. V sprotiven pravec, Ista ta poraka bi zvučala, ženo, izgasija rernata. Eventualno, te molam ili fala. Ni to jednoto, ni to drugoto ne je pogrešno. Se dodeka sme spremni, da ji prifatime in da ji razbereme razlikite v sebe in razlikite medju lugjeto v opšto. In sega polega nekako stignuvame i do fizičkite razliki pomegju ženite in mažite, a jaz sem isto tako eden redok primerok. Gi imam vsi te atributi na žena, no isto tako imam bicepsi, tricepsi, grbni stomačni muskuli, nadvor od stereotipnata ženstvenost, da rečeme, in na lugjeto toa im je različno, a kaj nas? Različno znači čudno, In sega nekaj kutri čičkovci pa nekaj še tetki doagjajat se vodeševuvajat na mojte muskuli in ki mi kažat, vsakaj ki komplementa mi dadat, ki mi kažat, Lela, kakvi muskuli imaš, kako maško. Pa si vikam, jaz reče si, da ne poznavam maški na moja generacija, što... Osmen, on je nekako mi naneli, što serijozno se bavati sa toa in što serijozno go rabota toa. Mnogo mi veš je nezgodno, da se navratam malko na prikaznata od pred nekoliko godini po vrakjanju to od Mont Everest. In taka bev jaz popularna, blug je to kako podvižen suvenir, mnogo vsaka, da se slikat so mene. On je od sprotivni od pol, pa nekako počna, da me doživujat kako trofej ki izlazam v grad, v kafič, v disko, pa čekaj se, stisni biceps. Čekaj se, stiskaj se, stisni biceps, se drugar mi da vidi. Aj se, da se... Pa slikajnje so bicepsite, pa ajde, da se trkame na raka. Kako veke, da nemaš, a zašto druga se pravi moabat? Pa slikanje, pa pipkanje na bicepsite, da može da go pipnem. Može, ajde, dodeka, pa se nekoja pijačka. Zdaj, pa se nekoja pijačka, da počnat najpatetično da se odvarat in da mi kažat, znaš, Nisem bil nikoga, so neka, še si ima kačeno na Everest. Ajde, poleka, nekako go napušti v Golemijan grad, zamina v Ohrid, da živem. V Ohrid, ista ta prikazna, znači se vratim jaz od Everest, nacionalnava heroina naša je Švorc, Nikoj ne te prašuva, da li imaš o da jadeš, ama saka, da se slika so bicepsite. Pa službenici, obštinari od Ohrid, rabota, ki mi nudele, vidi, ki vo nivnata kukja, što značilo nekoja državna institucija, jim trebalo tokmo profil kako mojot. In zato je trebalo da odime, da se sretneme na kafe, na sostanok. In ki otidam jaz na te sostanoci, zašel vo nivnata kukja, baš ko mene se varale luge, ne li? 
И јас барам работа, нема в работа, нема в пари. Се качив, се симнав, ама сега што? И во охрид истата приказна, сега по охридски. Илинче, стегни бицепс. Стегни бицепс, сега климчета да видит. И после другата пијачка, значи од кафе немаше ник, него пијачка директно, без разлика колку е сатот. Па за на крајот пак да ми кажат дека многу сум им интересна и дека никој пат немат бидено со некој, а шо го имат искачено Еверест. <laughs> да, зашто немаш излезено од земја, а? А овде јас сум еден сферата. Значи, замислете, што ке беше на сите да им исполнува в желбата. <laughs> Ужас. Секакви коментари, значи, секакви коментари имав тогаш кога се вратив од Монте Иверес, па дури од колеги, планинари, еднаш ка еден е, ми кажа, убо што се качи на Еверес, ама малу избрза. <laughs> Требаше да почекаш. И јас сака феверес да појдам. Еве, девет години, уште ке го чекав. Цепки си, човече. Најако ми оце ова, дека на крај си фатив дечко, шо ни бе нема од бицепс. Па во една пригода за Буба Мара му шиеле костум, па го мереле, му рекле, стисни бицепс, за да го измерат обемот на ракавот. А тој им рекал, шо да стиснам? Сицепса го сакаш? Ми пречеше тоа што жолтата штампа многу пишуваше за нашата врска, значи за бицепсиве мои, на пример. За тоа како сме имале незгода на патот. Не знам, сме се сликале на река Дошница во Демиркапија. Не пишува за успесите, за планиниве, како сум одела со смрзнат нос, како одвај сум ги зачувала прстите на нозете и на рацете. Како... Не знам, имам три факултети, ми предстојат докторски или дека зборувам девет јазици. Битно за бицепсите да се пишува, да се да Легор Мирен, да не му закачам некоја. <laughs> па затоа, од тука произлези еден мој многу популярен пост, да знаев дека волку популярен се станувало, ако си во врска со јавна личност, ич немаше да се мачам да ги качувам седумте врвови. <laughs> И сите други нависаки на светот. Дечки, поентата ми е, многу сме крути кон се она што ни е различно. Сито тоа е некако природно, но потекнува од некое племенско уредување на времето кога човекот морал да, да припаѓа некаде. Денешно време, значи, слободно можеме да ги прифатиме различностите и <laughs> човештвото обсте, обстанало и, и, и без да... И, и, и без да бидеме припадници на, на ова или на она племе, а, битно е да си ги препознаеме разликите, а, да си ги прифатиме. И јас не секогаш морам да кажам се борев со тоа. Секој од нас сака некаде да се вклопи, да, да му се допадне на, на другите. И, и, и некако тешко ни е да, да си ги прифатиме различностите, Без да знаеме дека тие различности в сушна за некој друг може да бидат вистинска инспирација. Ви благодарам. Хвала ти, Илина, за оваа прекрасна приказна што ме натера малце да се испотам и да се замислам. Знаете зашто? Зашто пред да излеземе на сценава, јас бев човекот што ја викаше на Илина «Ај, стисни малце бицепс?» <laughs> Буквално. А ова шо е? А, тето важат пингвин. А, ви не кажа, а... Си ја научив лекцијата. Хвала ти многу.
после. Фала ти много, бейби! Следната наша разкажувачка е Мима Симич. Внимание ни више него непознатата лезбейка на Балканот. Ви едина, гарантирам. едина. Ви гарантирам. <laughs> Ние тешко бит най-познати, ако си еден. <laughs> Гениално. Видете, полиаморијата на, на, на Мима ја има однесено дури до Германија, па и до Америка. Она е многу позната хрватска авторка и активистка. И верувале или не живе со две мачки, две жени на два континента. Ве моламе на наплъв за маестро Мима Симич. Драга, it's all yours. Хвала. Јас се не могу баш мерити са Маунт Еверестом, ал најближе што то ме долази ми една цура ми е имала метар девадесет, тако да... Ако се то бар мало рачуна. Хвала на позиву на Пич Прич, тој е мој омилјени фестивал, јас ту се стварно осјећам ко дома, за разлику од моје супруге Марте, која је годиште 92-го, и она кад дође у Скопје кој да је пала с Марса, Stalno se gubi i ne zna ništa pročitati jer ne govori i ne piše čirilicu. Tako da smo mi ove dane provodili, ja bi vodila oko hotela i rekla sam, ok, nema vraćanja doma dok ne pročitaš što piše taj znak i ona je tako učila čirilicu i svaka šetnja je trajala pet sati, a bila je otprilike 500 metara. Ja se tako njoj rugam, međutim, izgleda da ja znam čita čirilicu, ali ne razumijem baš makedonski jer kad mi je... Румена рекла да е тема цепки, јас сам то превела себе на неки начин на хрватски као да се то прекид, некој цепање, некој кидање. Тоа е сигурно тема прекид. Јас се мислам па ќе беме румена, па не можеш оно од како ќе тоа биде весели фестивал, тоа е тужно, тоа е трауматично, прекиди се ужас. Ал како ја не знам речи не, а поготово кој би рекол не румено, јас се мислам добро прича што прекиди, ма па не клуди плаче, плачу и врши суицид у полици, не е моја одговорност. Tako da ćete čuti ovoga moju priču o prekidima. Kao što ne znam reći ne, ja ne znam ni prekinut vezu ovoga. I kao što je zapravo priča sa mnogim lezbama mojih godište, coming out se događa u kasnijim danima i godinama. Ja sam tako se outala negdje s 19 godina i ja sam uvijek sanjala jao, ta prva djevojka koju budem imala, mi ćemo živjeti sretno do kraja barem mog života i imat ćemo puno mačaka i tako dalje. Sve ono što već ide uz taj poznati, ali istiniti lezbijski stereotip. I napokon ja tako vesela nađem tu djevojku i na prvom dejtu naravno useliš skupa, na drugom dejtu usvojiš mačke, onda prođe tri mjeseca i skužiš da to ipak nije to, da ono, prošla je ta prva zaljubljenost i prošla je taj neki prvi val i... Je bi ga, ali ja ne znam prekinuti, ja ne znam reći ne. I onda ja tako čekam pola godine, čekam godinu, čekam tri godine da ta osoba prekine sa mnom, prestanem prati suđe, prestanem se prati i tako dalje. Međutim, to se ne događa. I onda sam ja negdje locirala u petoj godini, one shvate da je vrijeme da me prevare i da odu. I dobro, je tako prođu jedno 15 godina u tri veze. I... Upoznam ja Martu 92. godište, koja je tad imala 19 godina, legalno je sve bilo, molim vas, ne zovite policiju. I skužim ja, ok, Marta, to će biti drugačije, ona ipak je mlada, nema to, sad će to biti samo zabava, nema nekakve ozbiljne veze. Nakon mjesec dana uselim u skupa, ona u svoje mačke iz bivše moje veze, i sad prođe tri mjeseca, ja još uvijek zaljubljena. Prođe godina, dana, prođe dvije. Ja sam mislim, pa jebi ga, kad će mi to dosaditi više? I onda počne razmišljati, pa jebem u mater, doće peta godina, ona će me tijeto ostaviti, a ja ne želim da ona prekine sa mnom. U to dobije Marta stipendiju za Berlin i mi preselimo u Berlin i da se tamo ispostavi, naravno da je Berlin seksualna prijestolnica svijeta i svi su tamo u nekakvim otvorenim vezama, jebu se sa svima, ili je poliamorija, ili je otvoreno, ili je kink, ili je svinganje, ne znam, ja sam isto naučila nedavno tu terminologiju. I dobro, ja sam mislim, ok, ovo je dobro rješenje, ona jednako će sad prekinut sa mnom, pre pet je godina, dobro bi bilo da mi otvorimo vezu ovdje u Berlinu, kad je onako svi to rade i onda ona može tako biti s nekim drugim, ali ne nužno je prekinut sa mnom. A i ja se mogu malo zabaviti. 
I sad mi proučavamo na koji način bi mogli ovoga otvoriti taj, tu vezu, taj, taj teritorij istraživati i u to vrijeme baš negdje oko Uskrsa, obično u Berlinu budu uh, seks party. Ne znam kako se to poklapa, ali ovoga... <laughs> njemci su čudni, njemci su čudni, na dobar način. I, ovaj, I sad mi vidimo da, da se događa jedan kao samo ženski uh, uh, seks party, ja se mislim, ok, super, to bi bio kao nekakav sigurni uh, teritorij, nikad nismo ni ja ni ona bila na seks party, ne znamo što nam je očekivati, ja kupila nove klače, ne, ne znamo će mi trebati, ali dobro. I vidimo, upad je na party 15 eura. Mislim, nije to, nije to malo, ali piše tamo uh, da je besplatna hrana nekakva, da ima švedski stol, ja se mislim, jebi ga, ako ne, ne bude jebanja, bar ćemo se najesti. Dosta važno, dosta važno. I dođemo tamo, prvo tražimo tu nesretnu neku kuću, ja zamišljam da će to biti nekakav predivan dvorac, nekakav, ne, ne znam što sam se ja zamišljala uopće u glavi. Dođemo, to je neka ono polu, polu ruševna kuća, ne znam kako su ovi to iznamili od koga, uglavnom ulazimo unutra i sad ja očekujem nekakav ono splet golih tijela, znoja. Ulazimo unutra, to izgleda kojem sastanak NGO-a. <laughs> Majke mi. Nemojte pljeskat, nije dobro. Uh, i, tako si sjede u polukrugu i jedini razlog zašto mislite možda da je to seks party, da su svi obučeni kao u 50 nijanse sive za, samo za siromašne. I sada, ok, mi sjednemo u taj krug i ideja je to kruga da svako kaže zašto je došao, pa da se onda ljudi spare da, da skuže koje ko ko ima kink i koga što zanima. Sad mi sjedimo tamo i dođe red na mene, ja idem na sigurno, ja kažem ja sam tu zbog hrane. <laughs> Jer ne želim, stvarno, moji su kriteriji vrlo niski i, i ozbiljno želim se razočarati. Marta spašava stvar, Marta kaže mi smo tu kao par, prvi put smo na seks partiju i ako neko želi nam prići da se možda zabavimo u tri i tako dalje i sad niko nam ne, ne priče nakon toga, ja se mislim jebi ga idemo jest. I odemo mi u seks kantinu, uh, ni, ni malo seks i sad trpam ja tu pašta da vidim koliko je vrijedno za 15 eura, uh, trpam, trpam. I u jednom trenutku prilazi nam jedna jako visoka uh, žena, nije baš moj tip, malo me prestrašila, još je viša od ove moje bivše i, i ne bi ja baš ovako odabrala, ona dolazi sad iz seks partija, ja ne znam reći ne. I ona kaže, ok, jeste li vi tu samo kao zbog seksa ili are you into play? Ja sad kažem, ono, nemam pojma što znači play, nikad čula. Kaže ona, na primjer, doll play. Ja se mislim, jebote, pa imam traume od igranja s lutkama i od toga bježim cijeli život i sad ću se morat po stare dane igrati s lutkama. Ja kažem joj, dobro što to znači doll play? Kaže ona, pa jedna osoba se pretvara da je lutka, a druga njome manipulira za seksualni užitak. Ne znam čiji, ali... I sad, kako ja ne znam reći ne, ja sam dosta... Ja kažem, pa dobro, zvuči zanimljivo, mogli bismo probat. A ono, Marta kuži na meni da nije, da nije dobro, da neće ovo dobro. Znači, kaže Marta, ok, ok, ajmo se naći tu za sat vremena, idemo mi još vidjeti kako izgleda taj, ono, ta kuća, što se događa tu, pa se nađemo za sat vremena. Spasi mene Marta u tom trenutku, ali je za sat vremena zvoni alarm. Idemo mi gore po toj kući, sad svaka, ima jedno 5-6 prostorija, svaka prostorija je uređena kao nekakav... Nekakva scena, jedna je liječnička ordinacija, jedna je, ne znam, dvorana za tijelesni, jedna je kao dungeon, nekakva tamnica sa spravama za mučenje, ja znam, ono, mislim se, ok, ono, što ja radim tu. I u svaku prostoriju kad uđem, tamo nešto ljudi rade seksualno, ja imam uvijek feeling kao nešto, ulazim ljudima u njihov privatni prostor, do duše, oni su tamo da ih gledaš, ali meni je to neugodno, ja sam iz Hrvatske i... I kršćena sam jedne godine i mislim se ovo, nije, ovo stvarno nije u redu. E, stvarno nije u redu, ajmo mi e, dolje, čeka nas ono, gospođa Lutka ono, za 10 minuta. Idemo za šank, piće nije uključeno u tih 15 eura, ali ona imali smo budžet i ja kažem ok, idemo na piće tri da mogu ja sad odraditi posao sa gospođom Lutkom. I odemo mi, odemo mi na šank i sad ja sipam baču vina, poljevam se, pijem. I prilazi nam sad jedna druga e, cura i ono, turkinja neka jako zgodna, ja sam mislim, jeto, ovaj je moj tip, može super, kaže ona, dobro, kako ste vi, što ima, što radite, ja počnem joj pričati o svojoj tezi, ma, ma, magistarskoj. Ja mislim, ja mislim se da se ona zanima za moj akademski rad. 
kaže Marta, ono, ne, kužiš, idemo se, idemo se jeba, tajmo gore naći neki prostor. Sad mi odemo gore, tražimo neki kutak, mirni kutak <laughs> za jebanje u toj kući strave. I, ovoga, i uglavnom, sve je ovo istina, najgore od svega. I... <laughs> I nađemo mi tu neku strunjaču, Bog da mi oprosti. I, ovoga, I sad krene akcija, to je sad za Only Fans od Pitch Priča. To, je ovoga, to ćemo na sljedećem Pitch Priču detalje toga. Završi ta scena i, ovoga, i meni se ta ženska stvarno svidi. Kaže ona, ajmo se vidjeti sljedeći tjedan. Ja sam mislim super, ovoga, evo nešto za melem za dušu. I, ovoga, I vidim ja, kasnimo mi gospođi Lutki, moramo ići dolje. I, ovoga, i siđemo mi tako i sad ja ono, molim Boga da se dogodi čudo i dogodi se čudo. Gospođa Lutka je tamo i kaže, ja, ja moram ići hitno doma, ali evo ti moj broj i jave mi se. I sad mi idemo kući. Sada ja skratim priču. S ovom Turkinjom sam uselila sljedeći tjedan. Ona je ligrična mačke, pa sam morala njenog sina usvojiti. A s ovom gospođom Lutko sam uspostavila ozbiljnije granice, tako da se viđamo samo tri puta tjedno. I e, spasila me onda pandemija, tako da nisam baš izlazila iz kuće i sad imam e, sedam cura. I ja bih vas samo zamolila da nakon večera da mi ne prilazite i da mi se ne obraćate, osim ako niste spremni za ozbiljnu vezu. Hvala. Hvala ti mima, mislim neka mnogo od nas je inspirirani večer, pa posla ova prikazna, slušnajte to, a pazajte biceps, nemojte da ih priogljate. I plus ne razbiram, razbira makedonski boga mi, ama ne znam. Sekaš da probamo da vidimo dalje razbira makedonski? E, mima, da te prašam nešto. Hajde. Hajde. Znači, kako se vika, ekspertski, koga se koji so se koji spije, nikoj na nikogo ne kažuva. Kako se to zove? To se zove Hrvatska katolička država. Razbira, dečki! Razbira. Dobro, ja bih rekla da se vika Skopi, ja ima dobro, nije si znajeme. Ne. Da, da. <laughs> I pa, blagodaram mnogu. Sega od imena slednata naša raskažuvačka, to je Sofija Ristarska, poznata kako Sofčeto. Sofčeto dva pati nima nastapuvano na Pitch Prič. Odgovorna je za paljanje od stolici za vreme na nastap. Inako je režisirka koja što stoji zad Intimen teatar. Sofče, golema čestnije što si pak tukaj sa nas večerova. Hvala vi, dragi prijatelji. Jaz mnogo se radovam, što denes sem v Skopje, zato što jaz sem majka na dve deca, dve devojčine. Jedno tu ima dve godini, drugo tu ima četiri godini. I jaz od četiri godini gledam deca, radjam deca, dojam deca, preslekuvam deca, si igram so deca, deca mi pišta tvo ušite. Znači, to je majčinstvo to. In mi se javuva Jana Kocevo od Titink in mi veli, najmila, da li bi sakala, da učestvoš v pič prič? Jaz velim, moži? Slobodna sum, ama ne gi ću dati te... Ma slobodna sum, gotovo, znači zapiši me. Ama temata je taja, da li ki ti se dopa... Slobodna, za Skopje, slobodna, angažman v Skopje, gi ostavam decata, gotovo. I najmili včera, povtorno mi se javuva Janče, ti nekom mnogo ja sakam, zato što je prekrasna in mnogo je spokojna, ja sem cela ta malko blago bipolarna. I mi veli, Sofi, smestena si v City Hotel Park, kaži mi so, kogo dojađaš? Kako so, kogo? Najmila, so, kogo dojađaš? Janče, kako je ova prašanja? Jaz ne možem da go razberam prašanje, to sama, but of course. So, kogo bi došla sama? Najmili, paka, jaz sakam da kažem, deka ova celo naše ludo živejenje v ova naša najmila država je bukvalno cepki. Znači, obštestvoto ni prinesuva cepki na seko eden čekor. I sega jaz prvo... Tije cepki nije ne znajeme kako da počnime da gi analizirame, odkade da gi potfatime. 
Значи цепка до факинг цепка. И аз, после новий период, почнав да добивам некакви а, бранови на револт. Некакви чудни, местега како во вака во душата јас, обично не сум анксиозна, инаку сум дете на психиатри, двајца психиатри родители. Сестра... Сестра психиатар, во моментов главниот психиатар во град Битола. И јас обично ви кажувам, ако ми се смее, се смеам, ако ми се зборува, зборувам, плачам и немам анксиозност. Последни ве две недели, леле како да ме вака, ме притиска. О, вака се издишувам, о, не сум задоволна од ништо, не сум од политиката задоволна, не сум. Јас давам, инвестирам, ја давам мојата личност, мојата интелект, мојата а, граѓанска активност, јас не сум од ценета. Последно, за една специфична ситуација во мојот театар и на која сум театарски режисер, работе во Велешки театар, сега се префрли во Битола, јас молам мојата представа да оди на едно конкретно настан, настан. И ми, мојот, мојата представа не оди на настан, но јас разбирам дека јас немам лоби. Јас немам факинг лоби. И мене ме стегат. Ох! И одам кај сестра ми велам, слушај, најмила, јас како да не сум арна. Значи, Гордана е психиатар, доктор психиатар. Те молам викам, а Гордана, од кога се случи а, кризата, ковид кризата, значи душевните болни им се подсили, подсилија проблемите со затвореност и така натаму. Нормалните луѓе сите полудевме. И таја има пациенти на претек. Значи оди со едно тефче во, во чантата, тефтерче. Каде и да седниме луѓето ми велат здраво, Софи, докторке, ве молам отворете го тефтерчето за денес терминче. И јас велам, те молам да ми дајш еден термин и таме вели, Софија, луѓето имаат проблеми, вистински проблеми, ти си само малко хистерична, потргни се, те молам. <рес> и јас си реков во умот, јас за три дена имам пич-прич и тука ќе си кажам се што мислам. <рес> значи, при... Пријатели, сега да почнеме. Значи, како што кажа Илинче... Како што кажа Илинче, да. Значи, различностите во оваа држава се оставени на маргините и се измевани. Најчесто. Значи, јас сум пријатели дебела жена. Ама дебела жена. Значи, до пред неколку години варирав. 85-90. Ајде стотка. Ама пријатели од кога го роди второто дете, јас имам 120 килограми. <плес> ни поидне, ни помалку. И како дете, одам по улица, секогаш бев дебелка и дебело дете, и дебела тинејджерка, и дебела младинка, и дебела мајка, и се дебела, неважно. <плес> одам по улица и децата ми вика, дебела, тронтла, гица прасица. И коке ми речеа гица прасица, толку ми беше жал за гица прасица. Оти таја најубавото прасенце, преслатка, а мене ми вика гица, јас дебела, а зошто со гица прасица? Гледе, таја преслатка, преубава, многу ми беше жал за гица прасица, најмили. Е, сега, сакам да ви ги кажам проблемите на дебелите жени. Ве молам да забележите внимателно, значи ние дебелите жени имаме некои проблеми што обштеството не ги препознава. Индустријата за алишта не ги препознава. Пример, триењето на внатрешната страна на бедрата. Значи, без разлика дали е лето, дали е зима, ако ти носиш халина, тебе ти се трият нозете. Константно! И најмили пријатели, јас ми се трият, нема, ставаш бициклистички, некакви мидери, то уште потешко, жега се потиш, ти така се потиш, мидери топнати одолу, халинчето се утесно од сите страни, хаос! И едно лето во Охрид, една пријателка моја ми вели, Совче, ти се тријат најмила нозете, а? Абе, ми се тријат, Мацо, вела, многу. Абе, најмила, ќе си го земиш ролоно за подмишки, рексоната, и ќе си се мачкаш меѓу нозете, бе. И нозете ќе ти лизгат. И сега, пријатели, јас без рексончето не одам никаде. Значи, одам, одам, оп, 
ми се затриват носите. Стоп! И не бегай, ли ме гледат, не ме гледат. И аз имам проблем. Фап, 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 фап. О, ще си продължам. Е, най-мили, втори проблем се големите гради. Значи, видете. Вистина, много луѓи имат дебели гради, девојки, жени, и кои што не се дебели, ама дебелите жени имат исклучително, затоа што тој плуски лажа на градите. И сега треба да си најдиш прслук. Е, сега, прслуците, сексите, убавите, со тантелка, нема шанса да ти ги задржат градите на вратот, да му помогнеш малку на рбетот. Значи, јас влегувам во Лиска и купувам еден модел, бабински модел. Како за баби? Значи, вака, за да се ги напикам натре и да бидам подисправена. И сега има еден проблем при доењето, кога ги доев децата. Значи, верувајте, јас многу завидувам на мајките што си го зема детето и таја, знаете како, а то плачи, уа, 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 и таја, ајде да го надојме, и таја дискретно, ќе го крени мајчето, ќе го крени прслучето и оп, цицето в уста. Значи, најмили јас кога доев, па то се разчистува тебе. То се вадат мајците, то се фрлат прслуците и си ги гледаш градите до подколенци. И ја фаќаш ја на соби на сицката за да му го пикнеш муста. И најмили пријатели, уште едно нешто. Значи, јас многу сакав да носам, знаете, од оние како чорапи, секси како до овде. Ме свеќете, како до овде вака ти стојат. И како горе да ме голичка, ме свеќете? И една браќе да моја драган чешо не е во моментов. Тука ми вели, брат, ти купив. Најголем бро, тие чорапите, значи ги клаваш и до овде. Значи замажите да знаете до овде. Ајде да ги пробаш. Викаме, брат, нема да ми бидат точни. Дај да не губиме време. Абе, пробај ги, готово, голем број. Најмили, значи следно. Ги калавам чорапите, жик, 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 жик. И да довди. Са, јас сум дебела и сум, знаете, мека, мека. Значи, чора потиди довде, се превиткува вака во гевреќе и фрп, па ја надолу. Значи, тој нема како да се задржиме, сваките, зато што јас сум мека. И пред два дена, море вчера, Руми, одам во Битола и вака, сега јас сум од Битола, значи, Многу убав, град само што луѓе то заминват, не знам како то да го поправиме, ама... И ја паркирам колата во последниве пет дена, три пати ми ја земат колата. Значи одам, дури да се ја подигнам, 3600, на секој како да ви кажам... И пак ја паркирав како на сред пешачки, влегвам во еден дутјан и му велам на то девојчето, најмила, слушај сега, ми требат хулахопки, имам утре ден настан, ама да знаи 120 кила имам по големи да ми најдиш, да не губиме време, брзам. И та ми вели, ау, ау. Ами не изгледате за така. Абе најмилка викам, толку сум, знаеш, да не губиме време, дай да видиш, знаеш, петка, шеска, не знам, седумка, максимално. Бара сирота, бара, и ми вели, најдов, за 95 кила најногу. Абе најмила, 120, 30 кила има разлика, бара, и молим те. Бара, бара, најдов, 110. Абе викам, не сум сигурна, ако не ме собера, знаеш, до коленци ми влегват, ако не ме собера, ти тука заглавувам. Морам да имам хулаопки. И на крајот девојчето иди ми вели, видете, најдов за 115 кила, ама е за висока жена 190, вие не сте толку висока. Висината во ширина ќе ја обтегните, ќе ви чинат. Е, сега најмили одиме по натаму. А, уште ова, гледајте сега, заприметете ме сите, гледајте. Сега ја седам и само вака се потргнувам, осеќате? Е, вака. Зато што алиштенцата, кај дебелите жени, колку и да ти е точно, то тука во градите ти дуе, ти шири. И ти вака. И сега ова копченце, то шансата да се отпетла е огромна. И јас да останам по долем веш. И са ја цел ден вака. Е, то е дебела жена. Уште два збора за дебелата жена и одам понатаму. Значи, најмили, јас алишта си купувам во брендовите. Едни брендови шо прават и алишта за дебели жени. Вадат колекци Big and Beautiful. То се Маркс и Спенсерс и H&M. Ама нив во Македонија ги нема. Сега чекам Скопје да отворат, кузнај дали ќе отворат и кузнај дали ќе има Big and Beautiful, ама се надевам. 
Е, сега, и кога одам на имливо странство, најчесто Солун, Софија или Белград, одам, влегувам, и сад таму пишува во соблекувалните. Можеш да земиш само пет парчина за да пробаш во соблекувалната. До пет. И јас прво ги наоѓам лиштата за дебели жени. А има, зато што има по Европа, има дебели жени. Зеда во Македонија сме толку, јас и уш една колешка. Не знам. Значи, земам 25 и си велам, само некоја да дојди да ми речи. Зошто зеде толку? Само нека дојда да ми речат. Зошто зедовте толку? Али што елате, елате? Влегвам во соблекувалната, се пробвам и велам, продавачка, ова ми е големо. Елате, помало донесете ми. Пријатели, сега уште два збора и крај. Го предавам на најмилиот крал микрофонот. Слушајте ме. Сега излезе една а, кампања, мила мима, из твоје хрватске, из краш. Е, сега, видете, јас, видете, шо мислите, од кај ми ова килажа, тал шо јадам солено? Не, пријател, од што јадам благо. А мојот омилен бренд е краш. Значи, краш ледени коцки. А гриоте бомбони пија на вишна. А Дорина со рум. Дорина ледени коцки, баја дери. Значи, јас со краш сум во љубовна врска. И се заприметете. Мислам дука дури и шерхолдер можам да бидам во краш спрема колку имам инвестирано. Акци можам да имам во фирмата. И краш вади реклама, кампања, дека сите жени се домаќинки со нивните чајни кексичи. Нели така? Домачица уметница. Домачица докторица. И сега јас... Значи, четири години, пријатели, сум со децата. Како да ви кажам? На психотерапи се одат за да си објаснам дека не бе, јас и уметница сум бе. Не сум домаќинка, еве, Лиле, тој иди дома да ми чисти. Не бе, не сум домаќинка. И треба краш мене да ми кажи дека јас сум дома, оти јас не знам. Ние жените не знаеме дека мораме да сме домаќинка, оти мораме да сме факинг домаќинк и треба краш да ми го кажи. И си викам, заре ми ти, брате, краше. Значи, мојата, мојата најголема цепка е ден Александар, еден Србин, шо го сретнав во Србија. И се влюбив. Е, тој најмили Александар, ич ме некеше. И си Рома вака ми велеше, Софија, види, а јас влюбена? Ама то години трај. Ама влюбена, ама не можам психотерапи, враќа да ми психотерапевка и таа е тука. Значи, то психосеанси! Пес, не можам да ви... И тој ми вели вака, еден ден ме седна, значи тој овде јас, овде ми вели вака. Софија, ја те не волим. <рес> Демек, тој ме некел. Види ваму ми вели, ти ако продужиш да долазиш код мене, ја чу те јебати. То ни е проблем. Демек, јас ако идам кај него, тој ќе ме еби, то не е проблем. Али ја те не волим. И јас најмили со целум како благо ретардирана господа ме прости во умо си велам не бе нема шанса тој така вели во душата ново ме сака бе нема разбрано бе ме обожава бе ей и на завршиме ова е славна да речем моја љубов заврши на следниот начин и завршувам и јас а со речем А прво ми рече Софија види, за да виде колку се трудам за греф, нешто сакаш убо да ми речи. Ама само ова ми го кажа, Софија види, ја те волим, али само кад сам пијан. То прво. И на крајо ми рече Софија, шта да радим јас ово лико љубави што ми ти даеш? Девек, шо да прел тој со токава љубов, јас шо му да реков, клај си ја во фрижидер за длабоко замрзнување, нека ти се замрзни. Ке си ги послушиш гостите, ко ке ти дојдат на гости. И тука се заврши. Ви благодарам. Благодарам. За момент забориви дека го водам ова човеч. Вау! Софи! Вау! Со оваа енергија сакам сите да ве видам по Су Филхармонија бар, окей? Ова е тоа што се бара. А сега... Врескајте време за Петар Андоновски и неговата кумаловска екселенција! Реко врескајте! 
Мислам дека намерно смени совче на ставија еден до друг, па и приказните не се вечерва поклопуваат. Но ајде да почнем од почеток. Идеме пред една недела на помен кај баба ми. И сега звучи тажно, нали, почетокот, ама не е вообшто тажно. А, почуваме да раскажуваме малко те ние внуци, од шесте внуци троица само останавме во Македонија, другите на време си замина. И почуваме да раскажуваме што најмногу ни останало во впечаток од баба. На братучет ми најмногу во впечаток му останале прежените компири. Почувам ја да раскажувам. Мене умилена приказна ми беше која бе ме мали и која ке кажавме дека нешто не боли, баба ми секојаш ја обвинуваше Стана. Стана и беше недобрата другарка и секојаш не викаше сигурно Стана ве урочила. И баба многу сакаше да бае, а баба не беше бајачка. И обично знаете она кога ќе ете на бајачка и обично кога ќе ви баат бајачки ви изговарат онака тивко, нечујно зборовите, а баба ги изговараше најголе, најгласно. А зборовите идеа вака. Кој урочи кур да прескочи. Пичка му на чело да га види цело село. Е сега не треба да ви објаснувам дека мене ми беше омилен оној први одел кој урочи кур да прескочи. Па ја често ја замислував како така некој надарен, некој со мустачи како и тарпео, седи у некоја длабока сенка, со напрчен и кутрава стана през кокону е тука. И доаѓа редот на сестра ми да раскаже сестра ми што најмногу ја останало впечаток и сестра ми вика мене најмногу ми има останато во сечавање, дека баба често ти викаше дека треба ти е срам колку немаш срам. И да ви кажам, ја вечерва малце ја утнав темата, помешав дека вечерва темата е срам. Ама ви кажам, ич не ми е срам што ја утнав. И почнав да се приспитувам себе си у кој ситуација јас сум почувствувал барем нешто као нелагодност, а не срам. Ја не сакав да станам писател, ја сакав да станам актер. И таа моја желба ја прекина една несречена професорка, по... која не беше ни по драматургија, некаде во тинејджерски години, Ја никако да не добивав главна улога. Причината беше зашто бев дебел во дете косопче. Постојано добив некои такви споредни улоги, постојано некаде се шунјав по сценава, те дрво бев, те не знам што бев. И врвот беше, доаѓа нешто као распуст и она ни дели нас некаква драма да ја вежбаме, ама не ни кажува кој што ќе глумиме. Демек, читајте си, па ќе видите што ќе глумите. Отварам, ја гледам срни внатре, ежови, викам, вајде нема да глумам срна. И гледам таму некој, некој крал, викам, а кралот главна улога. Викам, сигурно ќе го играм јас кралот. И јас цел распу си го вежбам текстот на крал, друго што има да читам таму за срни, за ежови. И така си го вежбам, јас си го вежбам тој говор и доаѓа тој миг која треба да имаме да имаме час и идеме на тој час, ја доаѓам последен, треба да ја добијам главната улога, нели? Се појавувам последен, седнувам и она вика, ќе почнеме со Петар. Се разбира, главната улога, ќе почне со мене. И ми вика, ти Петар, ќе бидеш бумбар. А тој кутри од бумбар се појавува цели два пати на сцена. Еднашка кружи околу кралот и кога кралот е као дилема како да постапи, овој му шепка, а тоа не се слуша у публикава што шепка, а вториот пат, тој кутриот бумбар не ни збори, туку јас облечен у хеланчиња и тесна мајчка со крилца на грб, требаше да одам на сцена и да зујам. И вторава ситуација во која сум се почувствувал така непријатно, тоа повеќе е бил некој срам, а, патриотски срам да го наречам. Идам на резиденција во Виена и искачам една вечер, некој вторник, така некој грб ден, и искачам на пиво и седнува еден дедо до мене, почува дедово да ми се пушта, ми прави муа бе дедово, и ми кажува дедово дека има голема пензија, дека од Велика Британија, дека патува, И почува дедово да ме вика да идеме кај него хотел. И ја му викам, слушај се, ова супер, му викам, ама сам ја си кажа ек си у пензија, му викам. Ја едва и викам, имам три години, викам, сташи тоа на полуработно време кај Пинка у Магор. Викам, да си најдеше, викам, некој, викам, да си најдеше, викам, некој пензионер. 
i on mi se vrti djetotu i mi vika, dobro, mi vika, ama koja se vratiš u ta tvoja Makedonija i koja ke gladuvaš, ke me baraš. E tuka proravotva patriotizma od vomene, se kačujem na šankerski vestolčinja, so nozeve vaka od strana, ta tehnika je imam izvežbanu balet posle tri noće koga se kačuvav da udram u luster i počuvam da se deram koliko što me drži glas. Vidi go ova telo, mu vikam, ti izgleda li ova telo deka gladuva? Mi napravi deka sum nenormalen, ama mislim deka dostojno je odbrni v Makedonija. Vi blagoderam. E, bre, luja toa ti se vika pisatelišta, Petar Andonovski. In je ko avtor? Avtor na prvi odkvir roman v Makedonija. Odi me ponatamo so posljednata naša razkažuvačka, koja što ima podvojena ličnost. Od jedna strana je radiovoditeljka na Metropolis radio, a ta jedna što vika, na ta pa ni go slušnav te Roy Joyce, je na Jazz FM, to je isto ona. Ja se šokirav koga shvatev, deka je ista ta ličnost. Imav me pred nekoje vreme nastap so neja v Kuršnu Mlijan, kada što ne bo oduševi i od toga še odkrih me, deka ima jedan pakov kapacitet da je napolni filharmonija. I mislim, deka težko kja si mneme od scena posle ovije nastapi, tako što Maja poveli. Kazakova! Pazi, ne ni kažem kako se prezivaš, pa što si te te znaat. Maja Kazakova ima. Mislim, da ga ker nemam trema, ma imam. Nimate više koncentracija da slušate? Vi zmurja ovi, ako ne, da... Ke skratam neš. Kako ne? Kako krate nekus, nego ki traje moje ovo. Sofija mi vika se radovala, še me upoznala, se koji den me slušala. Le, le, Sofija, se ja mnogo se radovam, še tu upoznav tebe. I to što si zboruje se za debilite, za sebe zbori si. Nema meša je mene. Ništo ne imam ja od tije tvojte problemi nikakvi. Se prašuvam zašto, da me mnogo sem popularna, nikoj nikoga še ne me vika. Men ljudje nikoj nikad ne mi se javilo da dam nekakva izjava, neko je mislenje, televizija, vesnik, bilo še za ljubovta, za ženite, za mažite, zašto poskapel šekerot, nikoj nikoj nikoj. I... Румена ме вика на Пич Брич, на првиот не бев толку, мислам, бев уплашена, ама и никако не кажав на многу луѓе, пошто не знаев како ќе биде и не дојдам многу луѓе, ама сеја за ова, овој Пич Брич имаше сериозна кампања и сите се пријавивте да дојете и многу ме нервирате што сите дојдовте. <laughs> мислам, странно мислев дека никој што рече дека ќе дое, нема да дое, ама дојдовте. A koja doznav deka temata je cepki, ne znaju se, cepki. Što da zbrnu, znači u stvari imaš pritisok deka treba smešna da bideš. Što i da kažeš da ti se smejat. Ama ja ne možem da garantiram deka sam smešna se u ovoj period, pošto veke počnem da se razplakovam i na detska pesna. U tekstu se naodjam i počnem da plaćam. To se vikalo perimeno pauza, kada što više ne se znajalo da li si ni vamo, ni tamo, ama ki se potrudam da ve nasmejam. Prašuvam moji prijatelji, što je cepki bez vas? Pa što znam nešto smešno ovo, ono cepki? Vika, mene tu cepki zbor od cikor seljački mi bil nekako. I maja cepki si za društvo ježiti se. Ама после румена дое ке мену емисија, ми објасни дека цепки има две значења, да има цепки хе-хе-хе и цепки цепки си. И сеја почнува притисокот. Направив скриншотови од прашањата кои ши ми ги поставува овие задниве 10 дена моите возрастни другари кои што имаат 50 години. Ке напишам една посебна книга, се осекам некако без звезе, пошто овие што зборуја пред мене се све нешто писатели, глумци, режисери, феминистки, активистки. Опа, па се качила стопати на планина, ме изнервира. 
ја наводно сам сум се качила и ги наредија она титулине и веќе викам и уште торта соре и не ставте на тоа вашите титули како да ти кажам и се осеќам некако инфериорно па еве реши па ко пишам книга првото поглавје ќе биде прашањата на моите пријатели и другари кои што се спрема да дојдат на пич прич во филхармонија ќе биде или некде околу Дуѓе десет дена одговарам на вакви прашања. Слушајте понатаму. Јас го барав настанов на сајтот на Филхармонија, го немаше. Викам, па не е концерт за тоа. А, вака у себе, мммм, биди фина, мајо, биди фина. Сто души истите прашања. Ке има карти на билетара? Викам, не знам, не следам шо, како се продава настанов. Поима, не ќе си прашате. А, во филхармонија, ја ми се во МКЦ е. А од колку почнува? Сто пути ме праша од колку почнува. Окей. Okay. Абе, нешто не ми дава на ова курти, купи карти за се. А, на тикет смка било. И све ме обавештаваат цело време, шо прават, колку саат иде, ама јас не сум се у Скопија, ако стигнам, ке дојдам, све тоа напнато е. И јас ја викам, добро, уредо е, ако стигнеш, не мора, посек има снимка и така натаму. А ке има машки или само женски дат на тоа пич прич? А карти за мене камома? Колку пари е карта, прашањето? Ако се јао на билетарница, дали ке ми чуваат карти? А кој друг е со тебе на сцена и на првиот почнам да му објаснувам, никој си тамо, никој ги знам, никој не, и после вишенето на другите не може да им објаснувам. И капак на све беше, а шо да облечам? Он, он и мене шо да облечам? Па ја не знам, ја шо да облечам за вас ли се да бодам рачун? А шо да облечам? Од кај да знам шо да облечам? До три саат денеска беше внук ми ке мене, он ми се најде маш сеја дома шо да правам, до... Има девет години и му вика, Манте, шо да облечам? Ај види ова, ај види ова, едно три пати се прсто облеков и више четвртиот пат не можеше дете. Во ми ка, па не можам еке тета да гледам. И ја кам, добра, ај ми ѓо вие две шо, ајде ова. Ама гледам, изгледа дебилки ви од црно сме се облекли, сирот. Мислам дека уше поголем стрес доживаав кога сестра ми ми вика, мама ке дое. Кај ке дое мама? Па на цепки. Жити се. Па јас шо све спремив, како ќе зборам пред мама? А нема везу ствари. На другарка ми вика, знаеш ме цепки, кога ќе кажеш ти, дека тебе ти е за нешо срам. Не ми е срам, мајка ми знае, дека не ми е срам од ништо, а имаме една прекрасна мајка, која мамо не плачи се. Луѓе, а бе, збор лош да не каже, со никој да не се скара, да не не удри, да не ни се дере, да не не казнува, да не не уценува, да нема ултиматуми, да не е едно чудо од жена. И додека е тука, морам да кажам дека ја цел живот патам по тоа што не сум на нејзе, чиста супротност, она е многу мирна, тивка жена, јас, ева, како што гледате каква сум, И викам, мамо, зошто ве све лошо шо би, шо ве лошо шо имаше, од тато го наследив, од тебе ништо. Ама еве, мацо, ти во очите така си како мене, Санја Лачки, некако ти се. Викам, леле, која утеха, мајко. Има неколку анекдоти со мајка ми, највпечатливи се тие кога раскажува рецепти и кога ни прави еден колач. Не еден, има поише ствари што знаја да ги прави, али едниот колач и беше дежурен. Неаме благо колачо. Ти вика, мамо, шо ти ева кажу жут колачо все? Па има в поише јајца, стави в поише јајца. Доаѓаат пријателки и низи ни кажат, Роза, абе, колачов ти е супер рецепта да ни даеш? И татко ми, ао, и сеја чекаме рецепта да се рецитира. Три јајца, околу 100 грама шекер, и женава вика, точно 100 грама? Па ако имаш, може и 150. Татко ми вика, Роза, си оставила ринглава уключена, ке не запалиш. Ринглата? На колку? 
pa što je bitno da koliko ke se zapalime. I kupila kolači so pomina trok i oni vika kolači veti se so pomina trok do 11. mesec ti se. Stvarno djoge, a koji mesec me se? Bi sakala da imam ta prekrasna smirenost nizina i ova je ušte jedna prikazna legendarna Neli Kazakovi, tatko mi Kazakov i on jedno vreme od free shop nosi cigari Davidov, doma se puši, majka mi pufka, 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 pufka i jedno vreme mu vika, lele djoke, ama se naviknav me na ovije Davidov, ko ke prestaneš da ga nosiš, što ke puši me? I on mi vika, posle ke pušiš Kazakov. Kazakov počina 2013. godina i nije od 2013. godina nikako da sobereme pari, da mu go napravime grobot. I jaz sebe gi uvijel se, što zna tukaj, što se slučuva, spremni se, da se kleštat. Se organizirame lani, ja vikam, ja ne sakam mermer, sakam nešto drugo, ja pojima sem nemala, da mora mermer da stajiš, da nema še drugo, ništo drugo da stajiš, in nema veze, so nekaj majstor, če se dogovaram. Ki ideme, da go merime grobo, to v ono, še kje pravime in majstorov mu rekel na eden kolega, pozdravija Maja, kaj ta Maja, kakva koža ima, kako bi jo ližela. In mene nezgodno mi padna, ma stvarno mi padna nezgodno, verujte mi. Vse so čovjekov, treba da se družam nekaj vreme, kako se ja tako, on sakal, da me liže mene. Ama imam eden blesav gazda, i drugar mi je, i znam dekaj, ako na njegov moja razkažem prikaznava so majstorov, dekaj, ki ima uše na dopoluvanje, ki je razkažova poluje, ki je izmislova, ki je dodava, ma nije znajme kako, fi njemu se ljutima i zabavno je. On od ova porno ke napravi, nema vrska. I oda mi vikam, brik, majstorov, što treba grobov da go pravime, je rekel, saka da me liže. Vikam, mene mnogo nezgodno mi padne. I on čuti i me gleda. Ja vikam, a da si uisplatam grobotu liženje, be? Pa znaje, deka ne ti je sram, ti sigurno ki go isplatiš u liženje grobot. So toj grob ima še mnogo upornatamo slučki, koji še nesa za razkažuvanje. Mislim, nesa za javno stvarno. Posle se zezav me na grobot, napišav neko ime drugo. Mislim, ne drugo, na tatko mi beš imeto, ali ne od familijata, tako od nekoj si. I drugari me mi vika, te majo mori, u grobov sto duši se izpopika, ke nema mesto na pločata, da im se zablagodari. Šindlerova lista, opa, edna lenta vaka, da vrti so iminjata, koji ti pomognali okolo grobot. A si plativ, ne me liže, a si go plativ grobot. Mislim, ne naučiv da se unovčam in ne go poslušav sovetot od mojata klasna, koja ke me sretneš od vremena na vremena, mi vika, majo, šo priš? Bitolčanka, mele na omeso. Majo, šo priš? Vikam, ništo, gluposti. Pa znam, deka pa ješ gluposti, ama da se unovčaše? Ne znam to, a kako ide, ja pa sve nekako, sve nešto plakjam. Ja pojiše plakjam, nego mene šo mi plakjat. Pojma nemam, nemoj da mislite da ga propagiram prostitucijama, nemoj da se sramite, da se ne platite, ve molam. To ima žištata se, Bože me, oprostije, imat nekoj čudni kriterijumi i se ajdaš imat nekoj kriterijumi, ko ke zrešiš da mu daješ i mu se soblakaš, što ne znaš što da ki praje. I pošto ne znaš što da mi praješ, ki si plačeš be, brat, što ko izgubi vrema, to so tebe, što mislite be? Eden, ušte ne sme se ni pipnale, da mi ja proveri slobodumnosta, mi vika da gledame porno, vikam da gledame. Dosta se smijete, vidi. I ga gledame pornovo i vika, ovaka treba da izgledaš, kako ova? Vikam, kako je to? Pa vidija, vika, koliko je slava, zgodna, vidija, vidija u koja forma je. Vikam, a ti vaka jebaš kao ovoj? Ako je bez kao ovoj, odmah idam do slava. Ži mi se. Kako znaš še koliko prikazni mi se vrte u glata, tako se prevozbudiv deka i se presmejav. Inače, da vi kažem, neka nije ovde što sedime, ne gi slušame ovije što zborat. 
I vije kako se nasmeti in je kao, ha, 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 od obstava, kaj je kurtoazija, vas pitali smo, ha, 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 da me mnogo ne je smešno, nišo. I jak ja čekam snimkata, da izleze od pič prič, sve mislim nekaj nešto zaborev, a ne, už če jo da vi kažem. Sovetot od mojata profesorka, prvo od doktorkata, što njega poslušav, što mi vikaše, ne se druži samo so ženi, nemo jedno polovi druženje, a pak sem, reči si, so ženišta. Drug sovet od mojata profesorka, završujem sredno muzičko in posle mnogo godini, jaz srekaj, imamo nekaka fana. Jaz stanovam, da se pozdravam so neze na masa in ona, šo preš, Maja, Iva, kaj me gleda? Vigam, pa ni šo profesorki se šlam. Ni šo dečko? Vigam, pa je najdov nekaj v drug grad, tamo nekde van Makedonija, pa nešto se znavljam, avtobusi, so kola, da me prebaci nekaj, da ne znam šo. Vikam, cela plata mi je otida na seks. I ona mi vika, Maja, samo iz otova pari se davate. Da ne vi je krivo, kako i na mene, stvarno mislim, da ne vi je krivo, da si platite, ako nešto kvalitetno vi se slučuva. Inako, osven site ovije prašanja, što ga imam od prijateljite, mi se zakanja, ako ne ga spomnam, deka ne znam šo. Mnogu se, na vistina. I mi teknuva na... Št, Igor, kaj si? Vaka. Mi teknuva na govorot na Al Pacino, koga vo mirisot na ženata, ne li zbori, 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 i ги прозива тие дечките у публика што седат, што го наместиле дете во. И вика, и тие, Джордж, Майкл, кои да сте, сеќе ве наредам, Игор, Цуцко, Ана, Јана, Маријана, Ана, Маја, Калина, Гоце, Вилијам, Нинич, и сите останати, фак јо. Specijalnata loža neja pozdravi v gore, Kristina, Marin i Borko. Dami i gospoda Maja Kazakova, vam volam ušte jedan aplaus. E pa, dragi ljudje, s ova se privršuva, nekada stigame do kraja na ova izvonredno izdanje na Pič Prič, na Vistina i pokraj toga što ne sam slušaša na Vistina toliko dobro, shvatif me dve, tri rečenici. No, sepak, izvonredni gosti, mnogo je teško da izlazaš na scena, posebno na ovakva scena i da zboruješ pre toliko mnogo ljudje. I bi sakala už tednaš da im se zablagodaram na ovije izvonredni raskažuvači i svi te drugi što do svega nastapila na Pič Prič. Меѓу другото знам дека кршиме некои супер табу теми, отворивме и многу други работи, падна некои тешки зборови во филхармонија. Како и да е, сакам да се многу да им се заблагодарам уште еднаш на прво па женско фестивалот и ТИТ инк организацијата кој што го организираа целиот настан. Тоа се прекрасни девојки. И исто така, благодарност до фондацијата Квина Тил Квина за поддршката, без која не можеше да се реализира овој настан. Сакам да ви кажам нешто, а тоа е дека прво па женско годинава го напушта концептот на, не знам, еве сам три дена фестивал, току ќе трае во текот на целата година. Ова е еден од настаните. Запамтете го ова. На 26. мај прво па женско го организира првиот феминистички стендап женски. Каде што... Ке настапи совчето. А покрај совчето имаме уште две. А едната е Ангела Стојановска, која што ни е тука некаде во публика. И англискиот Дрег Крал, не Кралица, Дрег Крал Борис Гей. А и уште нешто. Инаку, целиот настан, сакам да се заблагодарам и на целата техничка екипа, затоа што после, кој ќе зараскажувате што се случило и кој ќе ние ќе слушаме малку подобро тука на сина што сме зборела, ќе имате видео на YouTube, фала им на сите и на целата техничка поддршка и на сите луѓе што беа со нас и што го реализира овој настан.
Окей, okay, и още две много битни работи се гледаме на 11 юни в театър комедия на Пич Прич с рамата. Дело с копия Прайд Викенд. И на още едно много баво нещо, а тоа е автор от Дорле, Дорле во бар Филхармония, кај што музика ки ни пушта Илина Ангел. Се гледаме таму да договараме, окей? Okay? Чао, пала! Пала, Винечки!